Vivencias. Abiertamente. La columna de la psicóloga Gabriela Cuadro en Vivencias. Y ya estamos con abiertamente la columna de la psicóloga Gabriela Cuadro, un espacio para dialogar sobre longevidad. Hoy vamos a estar hablando del significado de las relaciones intergeneracionales. Eh, un tema muy interesante en el que veremos eh, cómo nos vinculamos las diferentes generaciones, cómo han sido esos vínculos a partir de este siglo XXI y también a partir de la pandemia. Muy buenas tardes, Gabriela. Muy bienvenida y qué interesante tema. ¿eh? Muy buenas tardes, Andrea. Muy buenas tardes a los oyentes. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Un gusto. Un gran tema esto de las relaciones intergeneracionales, cómo se van planteando en este nuevo siglo XXI y por qué decimos este nuevo siglo XXI, cómo ha ido cambiando la forma en que nos vinculamos con otras eh, personas de otras franjas etarias. Porque, bueno, evidentemente eh, los abuelos con, con sus nietos dentro de la familia es más, más común que se dé así, aunque también desde allí ha comenzado a cambiar esta forma de vincularse. A ver, ¿cómo, cómo ha sido ese cambio? Ese cambio ha sido progresivo y ha estado dado por diferentes factores que han influenciado ese cambio. Los estilos de vida, eh, la mujer saliendo a trabajar, eh, los trabajos eh, con más cantidad de horas, uh -huh. las distancias que se deben recorrer, la forma como se educan los niños, la tecnología. Pero bueno, lo que es una realidad es que constantemente nos estamos relacionando con diferentes generaciones. Claro. Pero, ¿nos relacionamos o nos vinculamos? A ver, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que podemos tener contacto con esas personas, por ejemplo, los podemos ver en un supermercado, los podemos ver en un teatro, los podemos ver en un cine, o cuando podíamos ir, ¿verdad? Uh -huh. Claro. Este, pero otra cosa es tener un vínculo, convivir con ellos, mantener una relación de, de igualdad. Y bueno, las relaciones intergeneracionales se establecen cuando personas de diferente edad comparten conversaciones, vivencias, actividades de todo tipo. Y de esta forma continuada en el tiempo, no solamente de una forma aislada, sino como una relación, como un vínculo. Y no me refiero necesariamente a aquellas que se dan en el seno familiar, sino las que se dan con otras personas mayores que no son parte de nuestra familia. ¿Y por qué son importantes? Porque estas relaciones nos aportan los valores y nos permiten enriquecernos, nuestra perspectiva en la vida, ver con los ojos del otro. Y bueno, es sumamente importante eh, tener en cuenta que existen ese tipo de relaciones, las del núcleo familiar y las extrafamiliares. Se pueden dar de forma natural en el momento en que los jóvenes y mayores de la familia pueden compartir historias familiares, consejos, tradiciones, fomentar los valores como el cariño, el respeto, acompañarse mutuamente, porque no solamente la persona mayor, sino muchas veces el niño o el joven también necesitan esa compañía humana, claro. compartir las tareas cotidianas del hogar, hacer compras, compartir recetas, actualizarse sobre el mundo, sobre la tecnología desde la perspectiva de cada uno de ellos. A ver, Gabriela, esto que estás diciendo de estas relaciones, de estos vínculos que se van generando entre las diferentes generaciones, hay algo que creo que es importante eh, ver cuál es el ejemplo que estamos dando eh, como padres a los más chicos eh, en esa relación vincular que tenemos con los abuelos, con las personas más grandes, porque creo que los más chiquitos viendo esa relación también es una forma de aprender esos valores como bien tú estabas transmitiendo, ¿no? Así es, es fundamental esa transmisión de conocimientos, de valores, de tradiciones. Y bueno, en nuestra sociedad actual se está mucho más enfocado a las necesidades más inmediatas y está más fragmentada la sociedad. Todos los servicios, todas las, las opciones de entretenimiento, por ejemplo, están como fragmentadas según a quién están dirigidas. Si es a un grupo de, de niños entre 6 y 8 años, si es para adolescentes, si es para adultos en vida laboral eh, activa o si es para personas mayores. 
¿Y esto qué hace? No contribuye a que se puedan vincular, a que entre ellos puedan hacer este intercambio. Por eso es necesario que se creen espacios, que se organicen actividades pero no para cada sector por separado, sino actividades en donde ellos se puedan interconectar, se puedan retroalimentar y compartir. Porque esta sociedad que tenemos actualmente está muy individualizada, sectorizada por grupos. Y es necesario promover ese concepto de solidaridad intergeneracional. Y muchas veces, como tú bien decías, ¿qué le transmiten los padres a esos hijos? Y bueno, muchas veces los padres están... Eh, en tantas actividades que los demandan mucho tiempo, distancias, horas de trabajo, y no solamente horas que pueden estar en su trabajo físicamente, sino luego al llegar a la casa, a través de, de las redes deben continuar trabajando. Y así tienen un rol muy importante los abuelos, los tíos, pero también fuera del hogar. Y a eso es a lo que me parece más importante apuntar. En el año 2019 tuve la oportunidad de realizar un intergeneracional, un encuentro entre personas mayores sí. y niños de sexto año de educación primaria. Fue una actividad muy interesante que demandó muchísimo trabajo. Fue realizada en un municipio de Montevideo y durante dos años estuvimos en negociaciones para conseguir una escuela pública, que esto es prepandemia, es decir, sí, donde claro. era otro el mundo en el que vivíamos, donde no había problemas de, de compartir espacios cerrados. Claro. Y durante dos años, por temas burocráticos y otros temas, fue imposible lograr que una escuela pública habilitase eh, un encuentro generación, intergeneracional. Lo logramos hacer con este municipio de Montevideo en el año 2019, por septiembre, octubre, y bueno, pero requirió trabajo, ¿por qué?, porque cuando yo tenía unos talleres de, de estimulación cognitiva para personas mayor, autoválidas, personas mayores que querían compartir un tiempo y mantener sus funciones cognitivas lo mejor posible. Claro. Y bueno, veníamos trabajando, un día les traje esta propuesta porque realmente era un sueño que tenía, eh, que me parece que es fundamental y que sé que en otros países de primer mundo, como en España, por ejemplo, está dentro de la currícula, las relaciones intergeneracionales y las actividades. Me costó mucho eh, convencer a las personas mayores que estas personas mayores oscilaban entre 65 y 94 años, que, que era una buena oportunidad, que era la oportunidad de conocer otros jóvenes. Y empezamos sí. a trabajar qué miedos tenían, porque aunque parezca mentira, sí comencé a descubrir que las personas mayores tenían temores a este tipo de actividades con jóvenes que no eran de su entorno familiar. ¿Qué tipo de temores, Gabriela? Tenían temores que no los entendieran, tenían mm. temores que de sentirse discriminados, que no fueran respetuosos. Todos estos estereotipos que están como dentro de, de la sociedad. Claro. Porque los estereotipos están tanto hacia los mayores como hacia los más jóvenes. Claro. Luego de trabajar mucho esto y de trabajar con ellos y de de hacerlos comprender que era importante, que iban a ser parte de algo que era muy interesante y que iba a ser bueno, y que teníamos que tomar el riesgo. Claro. Tuve que tener otra charla con estos jóvenes, este, tenían entre 11 y 12 años de un colegio privado de Montevideo, en los cuales también tenían su, sus temores. Uh -huh. Entonces diseñar la actividad era todo un desafío, porque debía lograr que trabajasen en forma horizontal y colaborativa. Claro. donde la edad fuera secundaria y donde el saber de cada uno era la prioridad. Y así diseñamos esas tareas en donde algunas preguntas solamente las podían responder eh, los mayores porque correspondían a sus vivencias, a su etapa vital, como música, algunas películas que los chicos no tenían idea. Pero también en esos grupos, que eran grupos mixtos de personas mayores y adolescentes, habían otras preguntas que solamente los chicos podían resolverlos. Y bueno, se dio muy linda la dinámica, trabajaron en equipos, la consigna era, los mayores eran recibidos en ese colegio por los jóvenes, ellos los esperaban en la puerta, los llevaban a su mesa, se, se llamaban por su primer nombre. ¡Qué bueno! Cada uno ponía su potencial para que su grupo pudiera seguir avanzando. Realmente fue una experiencia maravillosa y lo más interesante de esto, que fue tan divertido, 
que era la hora del cierre de, de clases, terminaba el sí. turno, y se comenzaron a sumar los padres de algunos alumnos, y se comenzaron a sumar a ese grupo mixto. ¡Qué lindo! Ese, esos grupos que parecía que iban a ser adolescentes y personas mayores, espontáneamente se introdujeron este, adultos y comenzaron a trabajar en esa dinámica. Y lo más lindo de todo esto fue la experiencia y el trabajo que, que después, la devolución al, al otro taller siguiente, las personas mayores recibieron notas que enviaban los chicos claro. eh, relatándoles cómo había sido su experiencia. Y realmente los chicos estaban muy asombrados de la forma que habían podido trabajar con estos adultos mayores, lo que sabían, lo divertido que eran. En ningún momento la edad estuvo en juego. Y los adultos mayores también se sintieron muy, muy gratificados de entender cómo habían podido contribuir y trabajar en esa horizontalidad con los chicos. Y al unir estas dos, gener estas dos generaciones logramos visualizar el potencial de las personas mayores, ver su fortaleza, fomentamos su funcionamiento cognitivo, sus relaciones sociales, este, y el intercambio de cartas realmente para la autoestima de ambos grupos fue muy importante. Claro. Y esto nos deja como aprendizaje que con este tipo de actividades logramos disminuir la discriminación hacia la vejez, aumentar el envejecimiento activo, los sentimientos de ser solidarios, reducir la soledad en las personas mayores, la posibilidad de compartir valores, promover la ayuda y fomentar la empatía. Estos adolescentes eh, relataban en sus cartas que no tenían ideas que las personas mayores podían saber o podían hacer determinadas actividades que estaban presentes. Obviamente, ellos, algunas actividades que todos pensamos que la iban a poder hacer mejor los chicos, la lograban hacer mejor los adultos por la capacidad de paciencia de hacerla paso a paso y no en ese ímpetu. Y los chicos aprendían esto y lo pudieron ver y lo pudieron valorar. Hubo transferencia de conocimientos, hubo eh, experiencia entre la genera las distintas generaciones que pudieron compartir, pudieron conocer de primera mano algunos eventos históricos que habían vivido los mayores y que se los relataban, facilitó el conocimiento de nuevas tecnologías que los jóvenes eh, le enseñaban a los adultos para poder completar algunas tareas y se dio de una forma muy eh, muy muy fluida. Muy claro, así, natural también, ¿no? Muy natural, que no lo esperaban los mayores, no lo esperaban los chicos, porque también con ellos hubo la charla a priori para saber cómo iba a ser. Y la consigna fue esta, son amigos que se van a encontrar para jugar, tienen diferente edad, pero ese es un detalle. Es como que tengan los ojos de otro color, el cabello de otro color. Claro. Es la diferencia. Porque es este diferente. tipo de actividad que vos propon que vos este, realizaste, Gabriela, con estos grupos, en realidad yo pensaba, es común eh, que se realicen estos tipos de actividades, pero eh, en colegios o escuelas privadas o públicas, pero con los abuelos de los chicos. O sea, estamos hablando de personas que sí este, son eh, adultos mayores, pero que los conocen. En realidad acá pusiste adultos mayores y jóvenes este, que no se conocían y creo que eso también es todo un desafío, ¿no? Fue todo un desafío, pero fue realmente hermoso el resultado, porque realmente una actividad intergeneracional era, como les decía al comienzo, tiene que ser fuera del ámbito familiar, porque en el ámbito familiar hay otra dinámica, hay otros vínculos. Las reales relaciones intergeneracionales se dan entre personas de diferente generación que no se conocen y van a compartir una actividad. Y el compartir es clave. No es que las personas mayores van a ver los jóvenes eh, en un coro o los van a ver jugando. No, van a trabajar colaborativamente para realizar una tarea. Allí es donde se comienza a dar realmente un trabajo colaborativo y que es enriquecedor para ambos grupos. Mejora la autoestima, les mejora la vitalidad, ayuda con estos sentimientos de soledad de los cuales hablábamos. Y también hay que tener en cuenta que muchas personas cuando se retiran tienen muchas horas libres, claro. tienen muchos aprendizajes por compartir. Y acá en Uruguay no es tan común este tipo de eventos intergeneracionales entre grupos que, como tú decías, no son familias. Sí se da dentro del núcleo familiar, dentro de los abuelos. Debemos recordar que hay muchas personas mayores que no tienen ese rol en su vida, que no son abuelos. 
claro. y que también tienen la necesidad de compartir con otras generaciones, de volcar su aprendizaje, su sabiduría, sus valores. Y creo que, bueno, que es muy importante promover y estar abiertos, porque fue muy difícil lograr que encontrar una comunidad que estuviese abierta, dispuesta, claro, dispuesta a tomar este riesgo. Bueno, y esperemos, ahora estamos todavía con restricciones, pero en la medida que se vayan levantando eh, por la pandemia, que, que comiencen a darse este tipo de actividades, ¿no? Son muy necesarias teniendo en cuenta el envejecimiento poblacional, teniendo en cuenta la cantidad de horas que trabajan los padres, esta necesidad de compartir los grupos, de transmitir conocimientos, de transmitir la historia y de sentir ese calor y esa afectividad para comenzar a derruir todos esos estereotipos que están asociados a cada grupo de edad, que los jóvenes son vagos, irrespetuosos, fríos, que solamente se entretienen con las tecnologías, que las personas mayores son cascarrabias, amargados. Y solamente a través del conocimiento del compartir y vincularse fehacientemente es que se logran estos objetivos. Gabriela, como todos los miércoles ha sido un placer escucharte y ojalá este, pronto se puedan eh, estar eh, realizando estos estos este, encuentros intergeneracionales lo antes posible. Es un gusto y nos reencontramos el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea. Un gusto. Saludos a todos. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa y continuamos luego de la pausa por Vivencias en Radio Nacional. Vivencias 